हे बघा मंडळी इथे अशी पडलेली दिसत आहेत झाडं मला वाटतं मध्ये जे मोठं वादळ झालं ना त्या वादळामध्ये हे सगळं पडलेलं आहे सुपारीची झाडं पडली आहेत हे आहे बघा काळेनेरीचं झाड हे लहानस सुपारीच झाड आहे केळीची पानं सुंदर जेवायला ह्याच्यावरती छान वाटतं पण ज्यांना सवय नाही आहे त्यांना मग ते सगळं सांडतं आमटी वाहून जाते किंवा तो सवयीचा भाग आहे आणि थोडीशी ॲडजस्टमेंट पण आहे पटापट भात हे करायला लागतो काही जणांना नाही आवडत जेवायला केळीच्या पानावर काही जणांना आवडतं अननसाची झाडं मस्त निसर्ग आहे बघा मंडळी स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे द अल्टिमेट सोल्युशन कृष्णा मंडळी आज आपण बघणार आहोत कोकणातलं आगर आगर म्हणजे नारळ सुपारीची बाग जनरली कोकणामध्ये अशी रचना मी बऱ्याच ठिकाणी बघितले वरती घर असतं आणि नंतर मग घराच्या खालच्या बाजूला नारळ सुपारीची झाडं लावलेली असतात तुम्ही बघू शकता मी आता तुम्हाला दाखवते बघा ही ह्या बाजूला नारळ सुपारीची झाडं आणि हे वरच्या बाजूला घर तर आपण आता घरातून उतरून इकडे खाली आलो आहे मध्ये पण सगळी विविध प्रकारची झाडं आहेत लावलेली आणि आता आपण आग्रात जातो पावसामुळे सगळीकडे गवत रान उगवलेलं आहे हळूहळू आपण खाली चाललो विहीर पण जनरली आग्राच्या जवळपास असते तुम्ही बघत आहात इकडे आता काही आपण अजून आग्रात मेन आग्रामध्ये पोहोचलो नाही आहोत आता वरतीच आहोत इथे काही झाडं आहेत बघा जास्वंदीची केळीच्या बागा मामाच्या <laughs> केळीची झाडं आहेत मस्त नारळ सुपारी पण आहेच किती छान आहे बघा सगळं जास्वंदीची फुलं आहेत राहिलेली आहेत पूजेसाठी काढल्यातली थोडीशी आणि हे आकाश ह्या एक केळी केळीच आहे तिकडे आहे केळ्यांचाच केळ्यांच्या झाडाचा एक कप्पा आहे हा किती छान आहे बघा शांत पक्ष्यांचा आवाज मला येतो तुम्हाला येतो की नाही माहीत नाही केळीची पानं बघा किती सुंदर आहेत ह्याच्यावरती तिथे बघा तुम्ही बघताय की एका केळीच्या खडाला अशी पिशवी लावून ठेवली आहे कारण वानर दादा येतात आणि मग त्यांच्यासाठी केळी हा एक मेजवानीचा विषय असतो त्यामुळे अशी पिशवी लावून ठेवावी लागते एक शोच झाड आहे आता आपण हळूहळू खाली जाऊया विहिरीच्या दिशेने आणि आग्रामध्ये आगर हा शब्द कोकणातला आहे तुम्हाला तुम्ही जर कोकणाशी संदर म्हणजे तुमचा संबंध असेल तर तुम्हाला हे हा शब्द परिचयाचा असणार नारळ सुपारीची बाग त्या बागेला आगर म्हणतात जस आंब्याच्या आमराई तसं आता आपण विहिरीकडे आणि आग्रात निघालं खाली उतरून हे आहे पंपाच घर इथून या पंपामार्फत पाणी वरती जात ही डोन आता त्याचा सगळा चेहरा मोहरा बदलला आहे पण माझ्या लहानपणी हे छान होती इथे आम्हाला आजी मला आंघोळीसाठी घेऊन यायची पूर्वी इथे असायची पान चूल ही आता अननसाची झाडं लावले तिकडे वरती खर आणि ह्या पंपामार्फत वर पाणी जात आता सगळ्या सुविधा झाल्या छान आणि ही आहे विहीर मोठी आहे गोल विहीर 
नंतर बांधलेली आहे मस्त पूर्वी साधा खड्डाच होता विहिरीचा बघा पाणी पण खूप आहे पाऊस पडतोच आहे आणि आत्ताच नुकताच पावसाळा झाला आहे ना त्यामुळे पाणी खूप आहे पैरूचं झाड इथे सुद्धा बघा मांजरांसाठी केळीच्या ह्याला हे करून ठेवले पिशवी लावून ठेवले केळीच्या घडाला किती छान दिसतात ना केळीची पानं आणि मला वाटतं मी या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण हे सांगितलं आहे की केळीच्या पानावरती जेवल्यामुळे कॅन्सर सारखा आजारही बरा होऊ शकतो कारण त्याच्यावरती गरम पदार्थ भात आमटी जे काय असेल ते पडल्यानंतर काहीतरी कॅन्सरला उपयोगी पडणारं म्हणजे कॅन्सर जाण्यासाठी उपयोगी पडणारा औषधी पदार्थ त्यातून द्रवतो आणि मग तो आपल्या पोटात जातो आणि त्याचा आपल्याला फायदा होतो त्यामुळे केळीच्या पानावर जेवावं खूप आहे तिकडे केळीची झाड छान खूप मस्त वाटतं इथे फिरायला हे आहे सुपारीचं झाड मंडळी खूप उंच असत हे बघा वर पर्यंत गेलंय आणि त्याच्यावरती चढणं पण खूप कठीण असत सगळ्यांनाच ते जमत असं नाही माझ्या लहानपणी माझे काका सगळे काका छान त्याच्यावरती चढून सुपाऱ्या काढायचे आता त्यांची मुलं म्हणजे माझे भावंड काढतात की नाही एवढं काही कल्पना नाही आता प्रत्येकाचं क्षेत्र वेगवेगळं झालं आहे हे बघा एक आपल्याला सुगरणीचं घरटं मिळालं छानस माडाच्या झाडावरती हे असतात तिने बनवलेला खोपा सुगरणीचा खोपा तो आता तिथे असणार वरती आणि तो आता खाली इकडे पडला होता तो मला सापडलाय तो आता मी वरती घेऊन जाणार आहे घरी <coughs> अरे खोप्यामध्ये खोपा अरे वा अजून एक आहे थांबा मी तुम्हाला दाखवते किती छान आहे बघा त्याला एक असं होल आहे पाहताय ना मंडळी तुम्ही हा मोठा आहे खोपा खूपच पडले तिकडे एक मिनिट हा आपण उचलूया हा बघा मोठा आहे सुकरणीचा खोपा तिथे अजून एक पडलाय <laughs> एक मिनिट हे बघा मला तीन खोपे मिळाले ते मी मग वरती घेऊन जाणार आहे किती सुंदर बनवलंय बघा पक्षी इंजिनिअरिंग न करता पण किती सुंदर पद्धतीने सगळं करू शकतात नाही का ही आहेत अननसाची झाड हा चाफा आहे चाफा पक्षी ओरडतात छान आपण आता अजून पुढे जाऊया मला वाटतं हे सगळं ठिबक सिंचनासाठी केलेलं आहे आधी मंडळी कसं असायचं तो जो पंप आहे तो चालू केला जायचा एक मिनिट हा कढीपत्त्याचं झाड बघे आपण छोटस इथे हे मोठं कढीपत्त्याचं झाड आहे त्याच्या बिया पडून ही लहान लहान झाडं उगवली आहेत आपल्याला शहरात कढीपत्ता विकत घ्यावा लागतो इकडे छान घरचा मिळतो आपण घेऊन जाऊ शकतो खाली येऊन आग्रातून तर हे ठिबक सिंचन आहे प्रत्येक झाडाजवळ थोडं थोडं पाणी उडत राहत पूर्वी कसं असायचं पंप चालू करायचा आणि मग असे पाठ बनवलेले होते आता ते दिसत पण नाही आहेत पाठ मग माझे आजोबा मी खेळायला यायचे लहान असताना त्या पाण्यात पंप चालू करायचे आणि मग आग्रात एक असं शेळणं 
शेळणं बनवलेलं असायचं लाकडापासून चौकोनी आता मी तुम्हाला ते कसं सांगू चौकोनी आकाराचं आणि आतमध्ये पोकळ तर त्या शेळण्याने पाणी उडवायचं शिंपायचं बाकीच्या झाडांना अशी प्रोसिजर असायची शिंपणं करणं म्हणायचं त्याला बाबा म्हण बाबा म्हणजे माझे आजोबा मी त्यांना बाबा म्हणायचे बाबा म्हणायचं की चला मी शिंपणं करून येतो मग मला पण खूप मजा वाटायची कारण पाण्यात खेळायला मिळायचं त्यामुळे मी पण बाबांबरोबर आग्रात यायचे हे बघा हे ब्राह्मीच आहे ब्राह्मी औषधी वनस्पती आता ते थोडे दुर्मिळ झाले आहेत आधी आमच्या घरात जवळ पण खूप होते हे नाळाची सावळ पडली आहे बघा झाऊळ सावकाश जायला हवंय मला वाटतं हे जाळं आहे ना ते विहिरीला लावलं होतं आधी काही पडू वगैरे नाही म्हणून ही विहीर आहे ही बघा कोल मोठी आहे विहीर पाईप बसवले त्यांनी तो पंपामधून वरती पाणी जात हे बघा काळी मिरीच वाव किती छान दिसते आकाश काळ्या मिरीच आहे तो वेल काळी मिरी आपण ह्याच्यामध्ये वापरतो ना मसाला मसाला बनवायला त्याचं झाड होते आणि हे मला वाटतं दालचिनीचं दालचिनीचा वास येतो हे दालचिनीचं झाड आहे ह्याच लाकूड म्हणजे आपण दालचिनी जी वापरतो ती मोठ झाड आहे बघा सगळी झाड लावायची मेहनत करायची मग आपल्याला सगळे प्रॉडक्ट्स घरच्या घरी मिळू शकतात हे ज्या सावळ्या आहेत नाळाच्या पडलेल्या त्याचं मस्त इंधन म्हणून उपयोग होतो पाणी तापवायला पाणचूल जी असते ना त्यासाठी खूप छान उपयोग होतो त्याचा आता आपण हळूहळू अजून खाली चाललो तर तिकडे वरती घर राहिलं मध्ये ही विहीर दोन तीन सेक्शन्स आहेत त्यातून आता आपण खाली आलो शेवटी अजून आपण पोहोचायचं हे बघा इकडे आलं लावलंय थोड्याशा जागेमध्ये आलं लावलेलं आहे जरी विक्रीचा वगैरे विषय नसला तरी आपल्याला घरच्या पुरतं चहात खाल्याला किंवा काही मसाल्याला वगैरे वापरायला होतं ही अननस आहेत अननसाची खूप झाडं आहेत त्यामुळे जेव्हा कधी धरतात तेव्हा ती विक्रीसाठी सुद्धा उपयोगी होतात आणि हे जे दिसत आहे ना सुपारीच्या झाडावरती ते आहे काळी मिरीचं वेल काळी मिरी लावलेला इकडे एक पपनसाचं झाड होतं पूर्वी खूप पपनस धरायची मला वाटतं ते आता तुटून गेलंय कारण ते माझ्यापेक्षा मोठं आहे झाड त्यामुळे इथे बघा एक वारूळ आलंय मुंग्यांचं त्यामुळे मी दाखवते हा जवळ जाऊन आमच्या आग्रामध्ये ना एक घोरपड आहे आणि तिची पिल्लं आहे ती घरात पण येतात वरती त्यामुळे जरा जपून जायला हवं हे वारूळ आहे इकडे बनवलेलं प्राणी आपल्याला त्रास देत नाहीत पण चुकून आपला पाय पडला तर ते प्रतिकार करण्यासाठी घाबरून आपल्याला चावणारच ना त्यामुळे आपण जपायला पाहिजे हे बघा वारूळ आहे मुंग्यांचं वारूळ हे सुद्धा काळी मिरीच झाड आहे पूर्वी पानवेल पण होती आमच्याकडे खायच्या पानांची वेल जेवल्यानंतर खायचं पान काका वगैरे बाबा वगैरे खायचे कारण त्यांनी अन्नपचन होतं असं ते म्हणायचे आणि होतही हे बघा वारूळ आहे मुंग्यांचं हे पण फार पूर्वीपासून आहे मंडळी मी लहान असल्यापासून मी हे इथे बघत आले वारूळ मग ते मोडत असेल ते परत बांधत असतील जे काय असेल ते मुद्दाम होऊन कोणी मोडायला जात नाही पावसाने वगैरे काय मोडत असलं तर आता आपण अजून थोडस खाली जाऊया केळीची पानं खूप छान मला खूप आवडतात केळीची पानं ही 
ही बघा कशी रांगेत झाडं लावलेली आहेत सुपारीची मध्यंतरी मध्यंतरी किंवा जनरली पावसाळ्यामध्ये वगैरे जेव्हा वारा सुटतो तेव्हा जुन्या झालेल्या पोफळी पोफळी म्हणतात हा सुपारीच्या झाडाला पोफळ पण म्हटलं जातं ती पडतात मग वाऱ्यामुळे वगैरे पण मग नवीन झाडं लावणं ती वाढवणं असं सगळं मेहनतीचं काम चालू असतं हे आहेत पिढे हे पण नाळाच्या झाडाचाच चा एक भाग आहे वरती असतात ते नाळाच्या झाडाच्या इकडे ते आपण जाळायला वापरू शकतो मोस्टली पाणी तापवण्यासाठी याचा उपयोग होतो छान हे आहे नाळाचं झाड केवढं उंच आहे बघ हा आपण वरपर्यंत बघूया माय गॉड तुम्हाला दिसलं का अजून एक तिकडे पिशवी लावली केळ्याच्या घडाला कारण वानर दादा आणि ह्या सगळ्या नाळी पोफळी मस्त सुपारी पडल्या बघा ओली सुपारी ह्या वेळेला ना सुपाऱ्या वगैरे खूप कमी झाल्यात काका म्हणत होते कदाचित पाऊस पण असा विचित्र पडतोय त्यामुळे कमी झालंय प्रोडक्शन एकूणच नारळ सुपारीच किती छान आहे बघा लहान असताना पण आजी किंवा माझे बाबा म्हणायचे बाबा म्हणजे आजोबा की खाली आग्रात जाताना सावकाश जा कारण इथे आधेली म्हणून एक प्रकार असतो मंडळी तुम्हाला माहिती आहे का साप साप म्हणजे तो विषारे नसतो त्याला धामण धामण जातीचं साप तर ते आग्रात तर थंड आहे ना तर इकडे ते असायचे खूप असतात असे चालत कुठे इकडे तिकडे फिरत त्यामुळे आपला पाय पडेल म्हणून घरातली मोठी माणसं सांगायची की सावकाश जा पायाखाली बघत जा किती बघा छान आहे लांब लचक पसरलेलं आणि स्वच्छ केलेलं आहे हे करत राहावं लागतं एकतर सारखं स्वच्छ नाहीतर सगळे ते वरून पळत राहतात पानं हे ते काय काय त्यामुळे कायम क्लिनलीनेसवर लक्ष द्यावं लागतं हे बघा एक सुपारीचं झाड वादळामध्ये वगैरे पडलेलं आहे हे पाईप आहे ठिबक सिंचनाचे असे उंबील पण असतात हा इकडे ते खूप चावतात आपल्याला जोरात म्हणजे विषारी वगैरे असं काही नाही पण चावतात चांगलेच आणि आता हे सगळं कळतंय लहान असताना कळायचं नाही चुकून त्या उंबलांचं कुठेतरी असं खूप असायचं उंबील त्यावेळेस पाय पडायचा की सगळा गोंधळ व्हायचा खूप चावायचं ते छोटस केळीचं झाड आहे एक नारळ पडलाय तो मग आपण उचलूया कारण आता तो उचलून मोबाईल आणि नारळ असं जमणार म्हणजे काही काही असे सुके नारळ असतात ते पडतात हा बघा हा इकडे आहे ना मळा आहे मळा म्हणजे इकडे आगर संपतंय हे कंपाऊंड आणि नंतर तिकडे मळा म्हणजे पावसाळ्यामध्ये इथे खूप पाणी असतं या मळ्यामध्ये आणि शेती केली जाते दोन नारळ पडलेत कधीतरी जमलं तर आपण जाऊ तिकडे मळ्यात त्याच्या पुढे तिकडे नदी आहे लहान असताना मी माझ्या काकांबरोबर बाबांबरोबर नदीत पोहायला खूप मजा वाटायची शनिवारी शाळा सुटल्यानंतर बाबा घेऊन जायचे किंवा काका कोणीतरी सगळ्यांनाच आवडतं डुंबायला मला पण खूप आवडायचं हे बघा एक माडाचं झाड आहे माड म्हणजे नारळ कसं तिरक गेलंय बघा तिकडपर्यंत खूप जुनी झाडं आहेत ही म्हणजे कदाचित शंभर वर्षाची वगैरे पण असू शकतील काही झाड हे माड कारण आता मी फोर्टी सिक्स इयर्सची आहे आणि माझ्या लहानपणी पण ही झाडं एवढीच मोठी होती मंडळी आणि ती माझ्या आजोबांनी वगैरे लावलेली आहे ते बघा केवढं वरपर्यंत गेलेलं झाड ह्याच्यावरती चढून नारळ काढले जातात किती कठीण काम आहे बघा आणि आपल्याला मात्र ते नारळ खूप स्वस्त हवे असतात हो की नाही 
एवढी मेहनत सगळी करून केळीच आहे केळीची पानं अरे वा इकडे काळी मिरी धरली आपण बघूया हे बघा काळी मिरी हे आता कधी तयार होतात काय हे सगळं खूप धरलं ते बघा मग काय काय अजून प्रोसिजर असते त्याची आणि मग ती काळी मिरी आपल्याला बघा मार्केटमध्ये येते खूप लागले त्याच्यावरती काळी मिरी हे बघा ही पोफळ म्हणजे नाळाच सॉरी सुपारीच झाड पडलेलं आहे इकडे अननसाचे झाड आहेत अननस काढणं सुद्धा खूप हे असतं त्याला काटे लागतात आपण अननस काढायला गेलो की त्या अननसाच्या झाडाला काटे असतात थांबा आपण मी दाखवते तुम्हाला ह्या त्या अननसाचं झाड आहे तर ह्याला जे आहे ना हे ह्याला असे बारीक बारीक काटे ते आपण काढायला गेलो अननस की ते आपल्या टोचतात त्यामुळे जपून काढायला लागत सुपाऱ्या पडल्यात हे विरी आहे म्हणजे सुपारीच्या झाडाला ह्या विऱ्या येतात हे बघा मग ह्याचाच पूर्वी उपयोग त्याला असं साईडला हे करून त्याचा द्रोण बनवून मोठा सुपाऱ्या गोळा करायला किंवा काजू गोळा करून आणायला किंवा आमसुलं ठेवायला वगैरे केला जायचा पूर्वी एवढी भांडी जास्त करून नसायची किंवा काय माहीत नाही मला पण अशा ह्या ह्याचा सगळ्याचा उपयोग व्हायचा जास्त विऱ्यांचा बाप रे मला वाटतं मध्ये वादळ झालं होतं ना तेव्हा हे सगळं पडलंय बघा इकडे पण काही सगळ्या पडापडा झालेल्या आहेत निसर्गाचा कोप हा इथे छोटासा खोपा पडलाय सुगरणीचा थांबा खाली ठेवूनच दाखवते हा बघा सुगरणीचा खोपा तर मंडळी आता मी हा थांबवते माझा व्हिडिओ करून आपण जवळजवळ सगळं आगर फिरलो त्यामुळे असा छान नवीन व्हिडिओ घेऊन परत भेटूया तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राईब केलाच असेल नसेल केला तर सबस्क्राईब करा मंडळी आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर पण करा ज्यामुळे मलाही असे छान छान व्हिडिओ करायला उत्साह वाटेल कारण तुमचे लाईक्स तुमच्या कमेंट खूप बरं वाटतं काहीतरी आपण करतोय आणि त्याची कोणीतरी दात घेतो आहे त्यामुळे खूप छान वाटतं त्यामुळे व्हिडिओ बघत जा लाईक करत जा कमेंट करत जा थँक्यू पुन्हा भेटूया नवीन ब्लॉग घेऊन